of six border movers who want to discover EU candidate countries has reached capital of Croatia, Zagreb. In city center, team discovers interesting building, what is an art gallery now, but during Second World War used to be a mosque. In this very Catholic city, border movers decide to find out, is there a mosque in Zagreb today? And they find it in Borovje neighborhood. In the mosque they meet Rahim, teacher and Muslim. Rahim tells about Muslims in Croatia and about mosque itself. So how old is the Muslim community in Croatia? Uh, it is about uh, 1916. Uh, 1, Croatia uh, признала Islam. Uh, konkretno uh, oko 50-60 godina znači posti islamska zajednica u potpunom smislu and it's been growing ever since uh, over, because there is a communist period they were quite no, anti religious so za vrijeme komunizma naravno da je bilo napeto ko sam malo prije rekao da smo eto ovaj imali znači 1944 godine znači kako se otvorila prva džamija u Zagrebu znači za vrijeme jeli Ustaša da kažemo je koji su nam znači pomogli i dali taj prostor vremenom kod uzan što se zatvara znači nastavi problemi but in uh, normally uh, it is uh, after communism is okay it's, it's very good i can tell nothing bad because thank the god we have every thing what we need every right what we need right there was no oppression on the communism just under the fascist regime uh, no. yes. So why did you have to leave? The, why didn't you go back to the building? Why, why is this now the mosque and didn't you go back to the building there? Pa to su napravili u muzeji, jel? Oni su nama, i to i nije bilo načelo, to je prije bila zgrada, postojeća zgrada. Ali nakon toga smo onda dali, e, znači, jeli, znači, ovaj, znači, ovo zemljište gdje smo sada. E, naravno, ima još drugih razloga, recimo, bilo je malo kao smetniji. Jer ipak je se ezan uči svako pet puta na dan, jel? Ezan zvuči pet puta, znači pet puta se i poziv na molitvu. Sad to bude i rano jutro, pa to malo ljudima smeta, jel? Čak i sad zna tog biti, malo pa stišamo malo, jel? Bunio se, jel, neki na to. I čak i na zvona sam čuo da se bune, kad imamo blizu crkvu, pa. Did a lot of Muslims from Bosnia come came to Croatia? Here, of course. Yeah. Uh, And they hang around still? Uh, they, mogu, they reći, mogu reći da je ova džamija u biti eto od 87. godine znači u funkciji ali mislim da mogu slobodno reći da ova džamija odradila ono svoje kada to govori znači pogotovo mislim zato što je znači primila sve izbjeglice koji su bili tu znači izrazila im na susret na koji god način je mogla znači to je trajalo nekoliko godina jel Border Movers team had rare opportunity to find out everything they are interested about Islamic religion, what is still so unknown for most Europeans. Znači, imamo dvije vrste molitve, jel samostalnu i zajedničku. Kada klanjamo zajedničku molitvu, onda znači imam ili svećenik kako god želite, znači koji koji predvodi molitvu, on izlazi znači ispred svih tamo. E, gornji kat, jeli, znači gornji kat, on je e, znači predviđen za žene. Znači, za žene jer znači kad obavljamo molitvu po propisu znači islama, žena mora biti iza muškarca samo dok se klanja, jel? Mada to nema znači nikakve veze da ne bi bilo pogrešnih razumijevanja, znači da je muškarac nešto iznad žene ili je li neka razlika između muškarca i žene. To je više znači prirodna situacija. Like znači oblikovanje ili znači tijela i tako. U današnje vrijeme znači se baš i ne ide gore znači na to nego imamo sistem znači od dola recimo znači ova prostorija je povezana sa gore znači odavde znači učimo taj ezan ali naravno čuje se od gore znači ovo vam naglašavam iz razloga da možda ste primijetili da nema kipova nema slika za razliku recimo jel od crkve ili od nekih drugih jer znači u islamu znači slike i kipovi znači nisu dozvoljeni da znači da budu ili u u džami ili čak i u kućem znači mi se znači u islamu po propisima islama znači sam znači nema molitve prema 
nikakvom mm-hmm. ekipu, slici ili nema, u islamu nema svetaca. I have two questions. Are we turning into Mecca? Yes. That direction is Mecca? Yes, this direction is Mecca. Okay. And other thing, do women and men go into the, the mosque by the same entrance? Yes. Yes? Yes, we have just here, yeah? This unexpected visit of mosque gave border movers understanding that despite that 87% of Zagreb population are Roman Catholics, Muslims are part of Croatian history and nowadays society. Keep following our expedition to find out new things about Balkans.